và tiếp theo chúng con xin kính chuyển đến camera Trịnh Tuấn Tài pháp danh Quảng Đức Nam mô A Di Đà Phật con kính xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị cho bố mẹ con là Trịnh Thế Tài pháp danh Quảng Đức và Trịnh Thế Loan pháp danh Diệu Hoa bố mẹ con năm nay đều 80 tuổi Bố mẹ con khi nghe cuốn khuyên người niệm Phật của lão cư sĩ Diệu Âm đã phát tâm tin tưởng niệm Phật cầu vãng sanh. Bố mẹ con không sợ chết, không sợ bệnh, nhưng lòng tin của bố mẹ con còn hạn chế. Bố mẹ con chưa ăn chay được và vẫn còn hay dỗi hờn con cháu. Bố con thỉnh thoảng còn uống rượu và chưa bỏ được các chất ngũ tân, đặc biệt là tỏi. Con có khuyên bố con đừng uống rượu và không ăn các chất ngũ tân nữa. Nhưng bố con bảo vì mệt với với cả đang trong giai đoạn dịch bệnh nên bố ăn để tăng sức đề kháng phòng chống dịch bệnh. Trước đây bố con có phát tâm lên lại Phật và niệm Phật hàng ngày trên phòng lễ. Nhưng gần đây bố con lại chỉ đổi lại. Đổi lại chỉ lên lễ Phật vào những ngày rằm mùng 1. Còn lại bây giờ bố con chỉ ngồi niệm Phật và mở tivi nghe Pháp, tụng kinh vô lượng thọ theo tivi. Gia đình con đã mời ban hộ niệm chùa Long Khánh. Họ đã đồng ý hộ niệm cho cha mẹ con. Nhưng do thời gian gần đây dịch bệnh Nên ban hộ niệm không đến hộ niệm được Bố mẹ con có bốn người con Hai trai hai gái Các con đều tin tưởng Phật Pháp Và ủng hộ việc bố mẹ con tu hành Vãng sanh Tây Phương cực lạc Con xin hỏi lão cư sĩ Diệu Âm là Bố mẹ con có chướng ngại như thế Liệu có phước phần vãng sanh Tây Phương cực lạc được hay không Và có ảnh hưởng gì đến quá trình tu tập Của bố mẹ con không ạ à? Con xin lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho bố mẹ con và điều giải các oán gia trái chủ cho bố mẹ con. Con xin cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ và cho nhờ chúng con hỏi cho gia đình là cụ Trịnh Thế Tài có nghe rõ được không ạ? À? Có cần phải nhắc lại không ạ? À? Xin gia đình cho biết. Dạ cụ nghe. À dạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Có một cái điểm hay là cả cụ ông và cụ bà cùng nhau lên zoom này và cùng nhờ diệu âm khai thị diệu âm thì cái nào hay diệu âm khen liền thôi giờ cho tràn bỏ tay còn đừng bao giờ nghĩ rằng hễ diệu âm khai thị thì các cụ được vãng sanh Hoàn toàn không có đâu ngang các cụ Cụ Quảng Đức muốn vãng sanh Tự cụ về tha thiết Con đường niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc Cụ Diệu Hoa muốn được vãng sanh Tự cụ phải tha thiết niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc Hai cụ muốn được vãng sanh Thì hai cụ phải nuôi dưỡng niềm tin rất sắc son Quyết định không được nghi ngờ quyết định không được sợi thì cũ sẽ được vãng sanh dẫu cho trong nhiều đời nhiều kiếp mà cũ làm bao nhiêu chuyện sai lầm đến bây giờ đấy quyết lòng xả mối nhất định rời bỏ cái chất phàm phủ ra niệm phật cầu sanh tây phương cực lạc thì phật nói dẫu cho mười niệm trước khi xả bỏ báo thân các cụ không được vãng sanh về Tây Phương cực lạc Thì A-di-đà Phật thề bỏ ngôi chánh giác Đi làm phàm phụ như chúng ta Nếu mà cụ thường lên đường dung này Thì chắc chắn các cụ sẽ thấy Rất nhiều, rất nhiều người phàm phụ như chúng ta Một đời cũng đầy cả tội lỗi Nhưng sau cùng có cái hiện tượng vãng sanh bất khả tư nghị và ngồi đấy trước cổ cũng như trước bao nhiêu người khắp nơi hàng ngàn người có thể chứng kiến rằng chính hiện tượng này trước đây dễ gì các cụ có thể nhìn thấy không biết diệu âm nói như vậy cụ quan đức cụ diệu hoa có đồng ý không trước đây làm gì mà cụ có thể thấy một người có hiện tượng vãng sanh lưu lại tương lai Hoàn toàn không có 
Nếu mà cụ có cái Dịp mây nhìn thấy một ngàn người chết Chắc chắn cụ sẽ chứng nhận một ngàn người ra đi Lưu lại ác tương hỏng hiếu Có nghĩa là một ngàn người đó đi vào con đường đó là Không có một người nào vãng sánh như vậy thì hỏi cụ nếu trong đời này mà mình không gặp được cái phương pháp niệm Phật hộ niệm vẫn sanh này Mình dám báo đám rằng là mình là một người đặc biệt trong một ngàn người đó sẽ được vãng sanh thoát nạn không? Không bao giờ đâu các cụ ơi Không phải một ngàn người mà một bán người một triệu người đi nữa Dù ấm cụ không dám tin rằng là Chúng mình đấy là một người đặc biệt trong hàng triệu người đó Dịu ấm không tin Mình là cái gì mà gọi là đặc biệt trong một triệu người đó Những vị cao tăng tu hành đắc đạo Hy vọng các ngài có thể vượt qua Hy vọng thôi nhé Có nhiều vị tu hành cả đời vẫn phải ngâm đắng nút cây bởi nghiệp trưởng quái âm quản thân trai chủ trực chờ thế thì diệu âm này xin cầu nguyện sau hai cụ gặp được cơ hội vãng sanh này hãy quyết chí đi vãng sanh tây phương hãy quyết chí đi con đường thành đạo Nhất định phải tìm mọi cách thoát khỏi cảnh đó là khổ đau Không biết hai cụ, cụ Quang Đức và cụ Dư Hoa có đồng ý với Dư Âm không? Mình có quyết chí đi không cụ? Xin cả gia đình mình giơ tay lên Xin vỗ tay yểm trợ cho hai cụ đi Yểm trợ tối đa Được rồi, nếu hai cụ quyết chí Đi vãng sanh Thì bây giờ dư âm nói thật đấy Quyết trí Đi vãng sanh Có nghĩa là mình quyết trí Làm đúng theo Pháp Niệm Phật cầu sảnh Tây phương cực lạc Quyết trí Đừng để sơ xuất Quyết trí không thể ý lại Chiều âm nói như vậy không biết hai cụ và gia đình mình có đồng ý không? Có quyết chí không hai cụ? Nhớ nhé. Vậy thì dự âm nói thẳng ra đây. Cụ ơi, nếu cụ còn dùng chất ngũ thông là một cái đại sơ xuất. Nếu cụ mà còn quyết lập ăn tối để trị bệnh cảm, trị bệnh đồ thì cụ lo lắng cái thông thịt này hơn là con đường thoát khỏi cái thông thịt này để về Tây Phương Thành Đạo. Cụ có dùng cái hành tối gì đó cũng không liên quan gì đến Diệu Âm. Mà nhiều khi những người ban hành ban tối người ta còn vui vẻ nữa Nhưng mà một người nào đã dùng hành tối đó Thì thực sự đã vi phạm rất nặng Cái quy định của chư Vì trong Pháp giới Đang hỗ trợ cho những người muốn vãng sanh về Tây Phương cực lạc Cô ơi, thân mãn này Cái kiếp người này không trước thì sau Nhất định vô thường Phải trở về cho vô thường Không một người nào được quyền Giữ cái đời vô thường này Đến một ngàn năm Báo đảm Không biết Diệu Âm nói như vậy Các cụ có hiểu không Nhất định không một người nào Mà dám nói rằng tôi sẽ sống thêm Ba bốn trăm tuổi nữa Nhất định Cụ năm nay tám mươi tuổi rồi Thì đã gọi là Trung thọ rồi đấy là thượng thọ rồi đấy chứ không phải là trung thọ nữa Tức là cái thời gian xã bỏ thân xác này Đã qua gần rồi Nếu bây giờ sở thúc không quyết lòng dinh giữ quy luật hộ niệm Thì cụ ơi Mình thì nói quyết lòng bản tránh Mà hành động của mình lại chọc Chờ tìm cách ngăn trở nó Thì làm sao đấy 
hàng triệu người khí xã bỏ thống sắc này chỉ vì không biết con đường vạn tranh về tây phương cực lạc mà hàng triệu người chịu ngậm đắng nuốt cháy phải rơi vào trong tam mắt đạo chịu nạn đức thế tôn đã cảnh cáo rằng thời mạt pháp này khi mất thống người này lấy lại thống người trong đời kiếp sống vô cùng vô cùng khó ngài nói khó đến nỗi giống như một con rùa giữa đại dương khi nổi lên mà tìm chui vào trong cái bọn cây lưu lạc trên đại dương giữa đại dương làm sao mà tìm ra một cái bọn cây đâu có chuyện may mắn như vậy ngài nói là khó đến nỗi giống như một người đứng trên núi tu di thầm sợ chỉ xuống dưới đấy tu di mà chó qua lỗ kim chứ vì hãy đứng trên bàn cầm sợi giấy triệt dài để khi kim dưới đất mà xỏ thứ coi đừng nói chi thứ núi tu di xỏ được không khó như vậy đấy thì rõ ràng chúng mình đấy các cậu ơi sẵn sàng đi con đường thọ nạn nhiều lắm ấy vậy mà phật nói những người nào quyết lòng làm đúng tâm chỉ của pháp niệm phật quyết lòng nghe lời phật dạy quyết lòng gìn giữ tôn trọng lời phật dạy niệm phật cầu thành tây phương ngài nói dấu chứ mười niệm mà không được bản thân ngài thề không thành phật chứ vị nghĩ coi cái cơ duyên này đâu có thể đến một lần thứ hai trong cuộc đời mình và mất cái cơ hội vãng cánh này Liệu rằng một triệu kiếp sau Mình còn gặp được cơ hội này không Con nói như vậy Không biết cụ Quang Đức và cụ Dù Hoa Có đồng ý không Như vậy thì xin cụ Nếu thực sự quyết lòng quyết dạ Muốn vãng sanh Thì xin cụ Mâu mâu bắt đầu Giờ phút này quyết chí thề rằng Tôi không thể dùng chất ngũ tông Bao nhiêu hành tỏi trong nhà tôi bỏ ra hết Con cái yểm trợ cha mẹ cũng theo cái phương nước này mà giúp đỡ Dù âm nói như vậy Hai cụ và gia đình có quyết lòng thực hiện không? Gia đình mình vỗ tay khoan hô đi chứ vậy Nhất định những cái gì Phật cấm Mình cấm để cho mình tốt nào Cái gì Phật ngăn Mình nhất định phải ngăn ngược Để mình đi làm Bồ Tát Mong cho các cụ Nếu ăn chay không được Thì ăn tam tịnh nhục Nhưng đã đi làm Bồ Tát rồi Thì dùng chỉ cái thông sắc của chúng ta Mà nối cái thông sắc này Để cho chúng ta còn mang nợ bán thân trái chủ Hãy phát tâm mạnh mẽ lên Được chứng tỏ rằng cái Tinh thần mình là tinh thần đi làm Bồ Tát Tinh thần của mình là một người Học đạo đạo Pháp của Phật là Pháp bình đẳng Thượng chúng sanh bình đẳng Nếu các cụ mà mở đai Tâm đại lượng ra như vậy Tự nhiên cảm ứng đạo giáo Tự nhiên được Phật lực gia trị Được bờ chư Bồ Tát hiểm trợ Tự nhiên một ngày trước Chứ Bồ Tát không dám gia hộ cho mình Một giờ trước chứ Thiên Long Hộ Pháp Không hộ điểm cho mình một giờ sau khi mình thay đổi tất cả Mình thành tâm sám hối Mình được các ngài hỗ trợ Mình ra đi trong ánh quang minh của Phật Các cụ có thấy sướng sướng không? Hai cụ có đồng ý với Diệu Âm không? Gia đình mình có quyết hỗ trợ cho hai cụ bản sanh không vậy? Các con trong gia đình quyết làm không? À, di đà Phật vững vàng lớn Một khi phát tâm lên từ những công đức của chư vị bao trùm pháp giới trong kinh Phật gọi là tâm bao thái hư lượng châu xa giới hồi giờ mình cứ nghĩ rằng một cái bệnh cảm này mình phải dùng chất tối một cái bệnh cung kia mình dùng chất hành bây giờ mình sẵn sàng ghi cả cái thông này mình cũng bỏ đi Cầu mong bỏ đi sớm sớm Để mình thành Bồ Tát sớm được Mình làm Phật càng sớm Mình thoát khỏi cảnh phàm phú Mình thoát khỏi cảnh đòi lạc này Chỉ cần một niệm phát tâm vững mạnh Công đức của ai cụ Từ đó mà báo trùm Pháp giới 
vì thế mà mười phương chư Phật pháp giới yểm trợ cho mình hàng ngàn chữ thiên long hộ pháp yểm trợ cho mình trong lúc trước đây mình không biết mô vị cũng không có đừng nói chi có vô lượng vô biên chư thiên long hộ pháp yểm trợ nguyện mong cho hai cụ nghe lời này quyết chí đi làm Phật trong một đời này nhé Diệu âm nói như vậy Hai cụ có mừng vui không Có quyết lòng không Gia đình mình có nhất định Yểm trợ cho hai cụ Cho cha mẹ mình bản thân không Chứ vậy Xin cho một tràng vỗ tay Hân hoan vô cùng Diệu âm hân hoan vô cùng Thực sự là cảm thấy vô cùng hãnh diện Vì gia đình mình Nguyện cầu chư vị trong Pháp giới Hay quyết lòng hỗ trợ cho những người ngộ ra đường nào Quyết chi rời khỏi cảnh vàm phú Trở về Tây Phương làm Bồ Tát làm Phật Chư vị ơi, mau mau rời bỏ cảnh phàm phú này Nhất định đi làm Phật nhé Niệm A-di-đà Phật Cầu sảnh Tây Phương cực lạc Là con đường thẳng tắc dễ dàng cho chư vị thấy đổi hoàn toàn vận mệnh của mình từ một phàm phu đi về tây phương thành bồ tát nguyện mong cho tất cả đều sớm thành tựu đạo quả a à, di đà phật vỗ tay lên chư vị quan hô cụ quan đức và cụ diệu hoa cùng gia đình đi À, di đà phật nam mô a di đà phật chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ và chúng con cũng kính xin đại chúng thêm một tràng pháo tay để cùng tri ân những lời khai thị của lão cư sĩ à.